नमस्कार अपन मग् वीडियो मधे थीरम पाले प्रूफ पाले आता अपना या थीरम से एप्लिकेशन जे है तो यह प्रैक्टिस टू पॉइंट वन मधे पाते हैं मेरे जो उपयोजन है जे थीरम पाजे तेज उपयोजन नेमके कशा पद्धति हो रहा है तो अपना उपयोजन य उदाहरण मे शिका ये बगा पहला उदाहरण है प्रैक्टिस सेट टू पॉइंट वन मतलब पहले उदाहरण है यह इन द फिगर लाइन आर पी पैरल लाइन एम एस एंड लाइन डी के इज देअर ट्रांसवर्सल एंगल डी एच पी इज इक्वल टू एटी फाइव डिग्री फाइंड द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स मजे आर पी रेशा एम एस रेशा या दोन रेशा समांतर है संगित है तो बराबर डी के जी ल रेशा है ती रेशा ट्रांसवर्सल है मे छेदिक है आणि हा जो कोण आहे अँगल डी एच पी हा एटी फाईव्ह डिग्रीचा दिलेला आहे त्यावरून आपल्याला हे जे चार कोण आहे त्या चार कोणांची माप काढायची आता बघा इथं मी टिक मार्क करतो पहिला कोण आर एच डी काढायचा आहे मग इथं बघा आर एच डी म्हणजे हा एक कोण काढायचा आहे नंतर पी एच जी पी एच जी म्हणजे हा एक कोण आपल्याला शोधायचा आहे त्याचबरोबर एच जी एस म्हणजे हा एक कोण शोधायचा आहे त्याचबरोबर एम जी के हा एक कोण शोधायचा म्हणजे या पद्धतीने आपल्याला हे चार कोण शोधायचे हे चार कोण कसे शोधायचे तर दिलेली माहिती काय तर या रेषा समांतर आहेत त्याचबरोबर इथला कोण आहे त्याचं माप पंच्याऐंशी अंश दिलेलं आहे त्यावरून आपल्याला हे शोधायचं आता या शोधायच्या कोणाचं जर निरीक्षण आपण केलं तर हा कोण आणि हा कोण हे दोन कोण लिनियर पेअर आहेत लिनियर पेअर म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की त्यांच्या कोणाच्या मापांची बेरीज ही एकशे अंश असते मग त्याचा वापर करून हा एक कोण दिलेला आहे मग त्यावरून दुसरा कोण शोधायचा मग बघा आपण सोल्युशन मांडतोय मी सोल्युशन पहिलं उदाहरण आपलं मेजर ऑफ अँगल आर एच डी प्लस मेजर ऑफ अँगल आर एच डी प्लस मेजर ऑफ अँगल डी एच पी डी एच पी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री बिकॉज दीज एंगल्स आर इन लिनियर पेयर इतना अपन कारण लिव्या लिनियर पेयर मे रेशीय जोड़ीत को बेरीज एकशे ऐंश अंश आती आता क्या पैकी डी एच पी को तो एटी फाइव दिल्ला है मैं इत मेजर ऑफ एंगल आर एच डी प्लस दिल्ली को किमत अपन इतना टाकूया पंच अंश बराबर एकशे ऐंशी अंश आता देअर फोर मेजर ऑफ अँगल आर एच डी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी मायनस एटी फायव्ह डिग्री आता बघा यामध्ये एकशे ऐंशी मधनं ऐंशी गेले का शंभर होतात आणि शंभर मधनं पाच गेले का पंच्याण्णव होतात म्हणजेच आर एच डी हा कोण जो आहे तो पंच्याण्णव अंशच असणार आहे तर एकशे ऐंशी वजा पंच्याऐंशी म्हणजे पंच्याण्णव अंशाचा कोण आर एच डी मिळालेला आहे म्हणजे यातलं पहिलं उदाहरण आपण पहिला उपप्रश्न सोडवलेला आहे आता दुसऱ्या उपप्रश्नाकडे आपण जाऊया दुसऱ्या उपप्रश्नाचा विचार करा की पी एच जी हा अँगल आपल्याला काढायचा आहे पी एच जी आता हा कोण आणि हा कोण हे व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स आहेत आपण मागच्या एप्तांमध्ये पाहिलेलं आहे की व्हर्च व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स हे नेहमी कॉन्फरत असतात त्यांची माप सारखीच असतात म्हणजेच मेजर ऑफ एंगल पी एच जी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल आर एच डी कारण लिहायचं इथं कारण लिहायचं व्हर्टिकली अपोजिट एंगल्स व्हर्टिकली व्हर्टिकली अपोजिट एंगल्स म्हणजे हे व्हर्टिकली अपोजिट एंगल्स आहेत त्यामुळे ते कसे आहेत एक रूप आहेत त्यांची माप सारखीच आहेत परंतु आर एच डी मापाचं कोणाचं माप आपण पंच्याण्णव अंश आलेला आहे त्यामुळं हा जो पी एच जी कोण आहे तो सुद्धा पंच्याण्णव अंशच असणार आहे देअर फोर मेजर ऑफ अँगल पी एच जी इज इक्वल टू नाईन्टी फायव्ह डिग्री कारण इथं आर एच डी कोण आपण पंच्याण्णव अंशाचा काढलेला आहे इथं काय म्हटलेलं आहे तर पी एच जी कोण आणि आर एच डी कोण हे दोन कोण सारख्याच मापाचे आहेत त्यामुळे हा पी एच जी कोण सुद्धा पंच्याण्णव अंशाचा आहे असणार आहे याप्रमाणे आपण हे दुसरं उदाहरण सोडवलं आता तिसऱ्या उदाहरणाचा अभ्यास करूया तिसऱ्या उदाहरणामध्ये आपल्याला एच जी एस हा कोण शोधायचा आहे 
मग या कोणाचं जर निरीक्षण केलं तर हा अँगल आणि हा अँगल हे करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत आणि आपण थिरम मध्ये पाहिलंय की दोन समांतर रेषणा एका छेदिकीने छेदलं तर जे संगत कोण असतात करस्पॉन्डिंग अँगल्स असतात ते कॉन्करंट असतात म्हणजे हा जो कोण आहे या कोणाचं माप आणि या कोणाचं माप सारखंच असणार आहे म्हणजेच मेजर ऑफ अँगल मेजर ऑफ अँगल डी एच पी इज इक्वल टू मेजर ऑफ अँगल डी एच पी इज इक्वल टू मेजर ऑफ अँगल एच जी एस म्हणजे हे दोन दोन सारख्याच मापाचे असतात परंतु इथं पी एच जी डी एच पी हा जो कोण आहे हा इथं पंच्याऐंशी अंशाचा दिलेला आहे त्यामुळे एच जी एस हा कोण सुद्धा पंच्याऐंशी अंश असणार आहे अंश असणार आहे देअर फोर मेजर ऑफ अँगल एच जी एस इज इक्वल टू एटी फायू डिग्री इथं आपल्याला कारण द्यायचं राहिलं ते आपण लिहूया कारण काय तर हे करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहे म्हणजे इथं कारण येणार आहे करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग अँगल्स हे कारण असणार याप्रमाणे तिसरं उदाहरण आपण तिसरं कोण काढलेलं आहे आता चौथा कोण काढूया आपण चौथ्या कोणामध्ये मी इथं काढतो चौथा कोण चौथ्या कोणामध्ये आपण जर विचार केला तर हा कोण शोधायचा आहे मग आता हा कोण आणि हा कोण या दोन कोणाचं जर आपण निरीक्षण केलं तर हे व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स आहेत मग व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स कसे असतात तर कॉन्करंट असतात बरोबर आहे त्यानुसार या कोणाचं माप आहे तेवढंच या कोणाचं माप असणार आहे म्हणजेच मेजर ऑफ अँगल एच जी एस इज इक्वल टू मेजर ऑफ अँगल एम जी के आता एच जी एस या कोणाचं माप आपण पंच्याऐंशी अंश काढले त्यामुळे हा एम जी के कोण सुद्धा पंच्याऐंशी अंश असणार आहे देअर फोर मेजर ऑफ अँगल एम जी के इज इक्वल टू एटी फायू डिग्री याप्रमाणे या प्रश्नामध्ये आपण हे चार उपप्रश्न सोडवले आहेत हा कोण सुद्धा इथं काढला आपण तर याप्रमाणे हे चार कोण मिळाले त्याप्रमाणे हा पहिला प्रश्न आपला कम्प्लीट झालेला आहे इन दिस फिगर we can find out major of angle a b c and d we given in this figure major of angle this angle is given 110 degree this angle is 150 degree and line p parallel line q the p and q ya don samantar resha l and m are transversal the ya l resha and m resha ya transversal hai mujhe chhedik hai ani kahi kon dilele ani kahi konanchi माप आपल्याला काढायची आहे मग त्यानुसार आपल्याला जे दिलेली माहिती आहे त्यावरून ते कोण आपल्याला शोधायचे सुरुवातीला ए या कोणाच्या संदर्भात विचार करूया ए आणि एकशे दहा अंशाचा कोण हे लिनियर पेअर आहे त्यामुळे त्यांची बेरीज एकशे ऐंशी अंश असणार आहे म्हणजेच मेजर ऑफ अँगल ए प्लस वन हंड्रेड टेन डिग्री इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री बिकॉज दीज आर लिनियर पेअर लिनियर पेयर एंगल देअर फोर मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी मायनस वन हंड्रेड टेन डिग्री इज इक्वल टू सेवंटी डिग्री मेजर ऑफ एंगल हा सेवंटी डिग्री मिळाला आता लाईन पी अँड लाईन क्यू आर पॅरल एल is transversal then angle a and angle z are corresponding angles therefore these angles are concurrent therefore line line p parallel line q and l is transversal transversal therefore major of angle a is equal to major of angle z is equal to 70 degree because these are corresponding angles corresponding angle these are corresponding angle therefore angle z is equal to angle d major of angle z is equal to major of angle d is equal to 70 degree because these angles are 
अपोजिट एंगल्स दीज एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स अपोजिट एंगल्स विरुद्ध को एक रूप है बी या को मार्क सुधा इत मी का है सत्तर अंश नंतर अपना सी या को मापा सन्दर्भ में विचार कराए परंतु इत एक पंद्रह अंशा को दोन को लिनियर पेर आना है यानी बेरीज एकशे ऐसी मेजर ऑफ एंगल डी प्लस वन हंड्रेड फिफ्टी डिग्री इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री बिकॉज दीज आर लिनियर पेयर लिनियर पेयर दीज एंगल्स आर लिनियर पेयर देर फॉर मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी माइनस वन हंड्रेड फिफ्टी डिग्री इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी मैनस वन हंड्रेड फिफ्टी वन हंड्रेड मैनस जाए एटी मैनस फिफ्टी कराए एटीन मैनस फिफ्टी एटीन मन टेन गए सेवनटी एंड सिक्सटी फाइव डिग्री मजे मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव डिग्री मजे अपन हा ए को बरबर बी को डी हा को शोधले आता अपना सी हा को शोधा है इत पी आ क्यू या समांतर रेषा है पी आ क्यू या दोन समांतर रेषा है आंकी एम ही ट्रांसवर्सल है तो सी आ एक पंद्रह अंश ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आना है जे मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टी डिग्री बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है एक रूप सी या को मार्क एकशे पंद्रह अंश मे अपन एक बी सी आ डी हाँ चार को मप अपने काड़ाईनुसार ए हा को सत्तर अंशा जा बी हा को सत्तर अंशा है तो बरबर सी हा को एक पंद्रह अंशाच है और डी हा को पास अंशाच तैयार है प्रैक्टिस से टू पॉइंट वन मधी अपन एक पेल दुसर उदाहरण पाले तीसर उदाहरण जे है तो तुम्हें सोड़वा और जे चौथा जो प्रश्न है तो चौथा प्रश्न अपन सुरुआत करू चौथा प्रश्नाम का बगा इन द फिगर मे आकृति मधे साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरल टू इच अदर मजे एंगल पी क्यू आर एंगल एक्स वाई जेड हे जे बाजू है तो बाजू एकमेक समांतर है प्रू दैट सिद्ध कराए सिद्ध कराए तो एंगल पी क्यू आर कॉन्कर एंगल एक्स वाई जेड पी क्यू आर हा एंगल एक्स वाई जेड हा एंगल ये दोन एंगल ये कॉन्कर सारे मापाजे अपना प्रूव कराए कस प्रूव करता बगा बो ये अपन का एक्स वाई बाजू जी है हि बाजू अपन वाढ़ी क्यू आर या बाजूला जिथ छेदले बिंदू ठिका या बिंदूला अपन एम ये नाव दिल मैं ये एम नाव दिल आता अपना लक्षा गया कि हा को ज्यादा बाजू है तो बाजू एकमेक समांतर है एक्स वाई समांतर पी क्यू है वाई झेड समांतर क्यू आर है मैं ये जर विचार अपन सुरुआती वाई झेड आ क्यू आर या दोन रेषा समांतर आना है क्या संगत को हा को हा को दोन को एक रूप ये बरबर है या को हा को एक रूप यार है कारण हि रेषा हि रेषा समांतर रेषा कि छेदी का जे संगत को एक रूप आना है तो बरबर पी क्यू रेषा एक्स वाई रेषा हा रेषा सुधा समांतर है तो वेस अपन जर क्यू आर रेषा हि छेदी का विचार घर या को हा को एक रूप ये कारण ये दोन संगत को को हा को एक रूप है एक रूप है क्या हा को हा को एक रूप है मैं कस लिहाय कस पाजे ये जे लिखाण है प्रूफ प्रूफ कस मांडा पाजे तो सुरुआती हा को एक रूप अपन दाखूया मैं सोल्यूशन वाई झेड पैरल क्यू आर वाई झेड क्यू आर पैरल है एक्स एम एक्स मे एम इज ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल 
मुझे जब छेदी का सेल तो तेंचे करस्पोंडिंग एंगल कॉन्कर्ड आ सेल पर जब मुझे इस मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एक्स एम आर एक्स एम आर करस्पोंडिंग एंगल से कसले करस्पोंडिंग करस्पोंडिंग एंगल से करस्पोंडिंग एंगल असले मुड़ तेंची माप सारकी से या विदा नाला पनी एक नंबर दिव्या आता बागा कि हे दोन एक रूप दाखवले आता पन हे दोन एक रूप दाखवले मत या मुड़े हे दोन एक रूप अस्तिर तेवेस PQ आनी XM या पैरलल असना रहे PQ पैरलल XM आनी PQ पैरलल XM आनी QR ही ट्रांसवर्सल असना रहे QR is transversal QR is transversal QR is transversal असना रहे मार रहे हेर आसे तेवेस या कोना शाय कोने एक रूप असना रहे मन जेस एंगल एक्स एम आर एंगल एक्स एम आर कौन इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल एक्स एम आर इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर असना रहे पी क्यू आर याला दो नंबर दिव्या और याला कारण सुधा क्या असना रहे करस्पोंडिंग करस्पोंडिंग एंगल ये सुधा करस्पोंडिंग एंगल असना रहे क्या मुझे एक रूपे ना रहे बरोबर है अतः आप पहला नहीं दूसरे भी जाना चाहिए निरीक्षण करा त्याग मुझे हाँ एक सेमार आनी इतना सुबह एक सेमार है मुझे एक्स वाई जेड या को ना समाप्त नहीं एक सेमार या को ना समाप्त सार का है इतना एक सेमार या को ना चाहिए पी क्यू आर या को ना समाप्त सार का and two measure of angle x y z is equal to measure of angle p q r या प्रमाण मंजेस angle x y z concurrent angle p q r मंजेस angle p q r concurrent angle x y z ये या पद्धति ना इतर ये दोन कोणे एक रूप दाखवले ले दूसरा प्रश्न पहला दूसरा या प्रश्नां प्रमाणित पांचवा प्रश्न सुधा है या मूर्तियां प्रश्नां साथ देश करूँ पांचवा प्रश्न तुम्हीं घरी सोड़वा धन्यवाद